ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ സ്റ്റൈലിൽ ഒരു നാടൻ ബീഫ് ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാനിന്ന് ഒരു കിലോ ബീഫാണ് ബീഫ് ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബീഫ് നല്ലപോലെ കഴുകി വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞ് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബീഫ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ചേർക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഒരു സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ട് സ്പൂൺ മുളക് പൊടി പൊടിച്ചു വെച്ച ഒരു സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഗരം മസാല കൂട്ട് പൊടിച്ചത് ഒരു സ്പൂൺ മീറ്റ് മസാല ഒന്നര സ്പൂൺ പാകത്തിന് ഉപ്പ് ഞാനിവിടെ ഒരു സ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ടിത കറിവേപ്പില ചെറുതായി അരിഞ്ഞ ഇഞ്ചി മൂന്ന് സ്പൂൺ ഒരു ഫുൾ വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞത് ഇവയെല്ലാം ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ഇതൊരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ അടച്ചു വയ്ക്കാം ബീഫ് മാർനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ മുപ്പത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് കുക്കറിലേക്ക് വേവിക്കാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കാം രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഞാനിവിടെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഈ ബീഫ് ഒന്ന് മുങ്ങി നിൽക്കാൻ പാകത്തിന് ഏഴ് വിസിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ബീഫ് വെന്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം ബീഫ് ഇപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി പാകത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട് അഥവാ നിങ്ങൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബീഫിൽ വെള്ളം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചെറു തീയിൽ വറ്റിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ചൂടായ ഉരുളിയിലേക്ക് എണ്ണയൊഴിക്കുക എണ്ണ ചൂടാവുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങ കൊത്തിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം തേങ്ങ കൊത്ത് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്കിത് കോരിയെടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം അതുവരെ ഒന്ന് നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം തേങ്ങാക്കൊത്ത് വറുത്ത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളിയിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഞാനിവിടെ പതിനഞ്ച് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഉള്ളി പകുതി ഫ്രൈ ആവുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചമുളകും പിന്നെ കറിവേപ്പിലയും കൂടിയിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും ഒക്കെ പാകത്തിന് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ബീഫ് ചേർക്കാം അതിലേക്ക് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങ കൊത്തുകൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചെറു തീയിലിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബീഫ് നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേയിരിക്കണം അങ്ങനെ ബീഫിലെ ജലാംശവും എണ്ണയും ഒക്കെ വറ്റി ഇത് നല്ല കറക്റ്റ് പാകമാവുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കാം പാകമായി വരുമ്പോൾ ഈ ബീഫിൻ്റെ കളറൊക്കെ ചേഞ്ച് ആയിട്ട് നല്ല ഡാർക്ക് കളറിലേക്കാവും നല്ല സ്പൈസിയും ടേസ്റ്റിയും ആയിട്ടുള്ള എൻ്റെ ബീഫ് ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ നാടൻ ബീഫ് ഫ്രൈ എല്ലാവരും ഒന്ന് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള വെറൈറ്റി ഐറ്റംസിന് വേണ്ടി എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ആരും മറക്കരുത്